Vereador Cristiano Sena, você que foi o idealizador do Instituto de, dos Diabéticos de Santo Antônio de Jesus. Cristiano, é, qual é o objetivo do Instituto? É, em primeiro lugar, quero saudar todos os, os internautas do andaia.com. Cristina, o, o objetivo do, do IDESAGE, do Instituto dos Diabéticos de Santo Antônio de Jesus, ele foi criado com a finalidade de ser um braço forte, uma mão amiga a todos os pacientes diabéticos, é, tanto diabetes do tipo 1, tipo 2, gestacional, daqui da nossa cidade e da região. A gente entende e sabe que hoje a diabetes hoje é a terceira doença que mais mata em todo o mundo. De, em cada oito segundos morre uma pessoa por consequência da diabetes. Hoje nós somos 207 milhões de habitantes no Brasil e 15 milhões são diabéticos. Sendo que 50% desses pacientes são diabéticos e não sabem que são diabéticos, não têm conhecimento. Então esse, o Instituto nasceu com essa finalidade, de poder é, combater, para poder a gente abaixar esse índice do aumento que vem crescendo tantas pessoas com essa doença. Doença... Doença essa que tem é, mutilado muitas pessoas. Como é que vai ser gerido o IDESAGE? O IDESAGE, a gente tem uma diretoria, é uma instituição hoje registrada com o CNPJ. Nós temos uma diretoria executiva e temos uma diretoria de saúde. Porque a gente não podemos falar de saúde sem falar de uma equipe disciplinada, de uma equipe de saúde e do qual aqui está na, ao meu lado o coordenador, o médico coordenador dessa equipe de saúde, que é o doutor Ivan. E temos enfermeiras, temos técnica de enfermagem, temos nutricionista, temos três psicólogas, temos fisioterapeuta, temos assistente social. Então nós temos uma equipe pronta, preparada, para poder dar assistência ao paciente diabético que vem a bater aqui na porta do IDESAGE. E como será mantido o Instituto? O Instituto é sem fins lucrativos, é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, uma, uma instituição que vai firmar algumas parcerias, como já temos, com a iniciativa privada e pública também. Então, esses médicos que vão atender aqui, todos os profissionais de saúde que vão atender aqui no IDESAGE, são voluntários, eles vão emprestar o dom, um pouco do dom que Deus deu para ele em favor das pessoas carentes, das pessoas necessitadas, que vem sofrendo com essa doença que muito tem assolado a humanidade. Para implantar a infraestrutura que a gente vê agora aqui no IDESAGE, foi através de que recursos? Emenda parlamentar? Como foi que você, como vereador, atraiu esse recurso? O recurso foi próprio. O recurso foi 100% direto do vereador. Eu, é assim, não tem muito, não foi fácil. Você tirar o que você ganha, assim e poder aplicar numa, numa estrutura dessa que você está vendo, porque o que é não era o, o que está sendo agora, porque nós praticamente construímos um outro, um outro imóvel para poder acolher essas pessoas com a questão da, da higiene, da questão do acolhimento, e poder dar um conforto também para as pessoas, não só que vai atender, mas as pessoas que vão ser atendidas aqui na unidade. A gente custeamos o um recurso próprio mesmo do mandato do nosso, nosso vereador, vereador. Vamos dar uma palavrinha aqui com o médico, o doutor Ivan, que é um dos responsáveis né, pela área médica do Instituto. Doutor Ivan, o senhor pode dar uma chegadinha aqui para a gente conversar? Doutor Ivan também é um parceiro do IDESAGE, né doutor? É, é um trabalho extremamente importante para a cidade aqui, principalmente, porque... Em se tratando de portadores de diabetes, é uma coisa fantástica. Porque, primeiro, não existe uma instituição filantrópica que tenha esse intuito de, de trazer um, uma obra tão importante como essa. Em segundo lugar, é, nós temos um corpo de voluntários já interessados e comprometidos em transformar isso aqui em uma realidade presente no, dia, no cotidiano da cidade, e que venha atingir os objetivos que a gente planeja, deseja, que é trazer qualidade de vida àqueles que são portadores de diabetes. Esse é o primeiro centro de diabéticos de Santo Antônio de Jesus. Qual é a importância para o município? É de uma importância extrema, porque em se tratando de saúde pública, 
e eu parabenizo o Cristiano pela ideia. É, precisa em cada cidade, como tem, já existem em outras cidades, institutos associados ao tratamento de portadores de diabetes, nós temos uma doença que é de uma grande prevalência e incidência é, no mundo, e crescente isso, e com resultados sérios em relação a, a amputações, é, retinopatias, nefropatias, lesões de, de, de rins severas, e, e, além disso, associada à hipertensão também, que, é, que são fatores é, considerados principais hoje em, em doenças cardiovasculares, tá? em óbitos, resultando em óbitos de, decorrentes de problemas vascular, cardiovasculares, é, AVCs, etc. E essa obra aqui vem como se fosse fazer uma, uma aglomeração ou uma compreensão do contingente de pessoas que tem na cidade. A gente vai fazer, é, vai ter essa compreensão do histórico de pessoas que são portadores de diabetes e que necessitam de cuidados, além dos cuidados médicos que, tem, que estão tendo através das outras clínicas particulares, hospitais, etc., voltados, e do Serviço Público de Saúde de Sul, voltados para o diabetes. E qual, quais os serviços que a população diabética vai encontrar quando chegar no Instituto, no IDESAGE? O que, que ela vai ter disponibilizado para ela, para o, di, o diabético, por exemplo? Ele chega aqui, qual o serviço que vai ser oferecido para ele? Que tratamento, medicamento, o quê? Aqui, a partir do cadastro inicial, com aquelas pessoas que realmente precisam de tratamento, alguns com sequelas até de diabetes, com condição motora comprometida, etc., elas vão se passar por, por, por uma avaliação, Tá? médica, com, através de, de endocrinologista, temos voluntários para isso, aqueles que ainda precisam é, de outro tipo de acompanhamento, como psicológico, de nutrição, né? do, do profissional de nutrição, ou de um fisioterapeuta, a gente vai possuir aqui, e já possui alguns voluntários, né? é, é uma equipe multidisciplinar, com a visão também transdisciplinar, porque o que é a visão transdisciplinar? É que esses profissionais vão estar em comunicação permanente para... É, é, não, para não só dar assistência, mas ter uma, uma conexão, uma interatividade em termos de conhecimento, de informações, que são importantes. É, até a acupuntura, porque eu sou acupunturista, vai, vai estar atendendo para aquelas pessoas que têm uma, uma, uma sequela já, uma condição motora comprometida, etc. Então, a... a o mais importante também aqui vai ser o acolhimento. Então, o que a gente quer é que essas pessoas tenham qualidade de vida. Entendeu? Que elas compreendam. Em relação à questão da, da medicalização também, teremos aqui uma farmácia tá? e aqui também será disponibilizada a medicação necessária. Tudo isso vai ser com acompanhamento médico adequado, correto, com especialista, endocrinologista, mas aqui temos cardiologista, o doutor Fábio Quintão é cardiologista, é o presidente da instituição. Eu estou aqui como, mais como acupunturista também, para fazer é, acupuntura para aqueles pacientes que precisam é, ter um tratamento condicionado a seu estresse, ansiedade, é, também de sequelas resultantes do, do próprio problema relacionado ao, ao diabetes.